Rūti bija piecelties, Eigars aizbrauc, mēs arī tūlīt brauksim. Vienīgais mazliet mulsinošs fakts ir, kā man nekas nesaka arī ne adresa, ne pasta indeks, ne firma, nekas, nekas, nekas. Piegādes dokumentos ir numurs, būs jāzvana tūlīt it kā. Tūlīt it kā astoņi ir, tad nebūs nepieklājīgs laiks, lai zvanītu. Un ko jābrauc augšā, pēc tam būs jābrauc lai atpakaļ bija tā. Nav variantu apgriezties tur nav kur. Augšā. Viņi vēl cer, ka es ar fūru iebraukšu tur pagalvā iekšā, bet... Bet, 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 nu, tas vispār neiespējami. Nebija tā, ka milimetri, bet pak nepi sagāja. Nebūs tā, ka būs elementāri nobraukt, bet nekā grūta te arī nav. Nekādi jau baisie pagriezieni nav. Tā, teikt, kā ar placīts, te mums vajadzētu varētu apgriezties. Tīri teorētiski. Nu, ne jau uzreiz uz vietas, bet pabraukt ar taisni, iebraukt atpakaļ. Varbūt tajā mazajā celiņā. Četras tonnas izkrāvam četra tārā. Jākrauj bija ar rokām. Jākrauj bija ar rokām, jo tas tā bieži notiek, ka neviens nepasaka, ka fūra būs klāt. Telefonu numurs man kaut kāds bija, bet viņš necēla. Respektīvi, nu, sazanīt es nekādi ignienu nevarēju. Braucu vienkārši un cerēju uz to labāko. Atbraucu, jā. Un teica, nebija sagatavojušies, var izkraut ar rokām, vai arī jāgaida līdz pusdienu laikam. Neko, te krāvām ar rokām. Es, protams, palīdzēju, jo manās interesēs bija, lai ātrāk visu izkrauj. Lai es ātrāk varu braukt uz nākošo vietu. Tur ir zari, 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 zari. Nu, atpusi, nemaz tik šauri neizskatās. Neesmu par šiem te tiltiem braucis ne reizi ziemā. Ziemā, ka temperatūra ir ap nulli, mīnus viens, mīnus divi. Tāpat ūdens blakus ir. Tā visu laiku varētu būt diezgan slidens. Kā tādās reizēs ir pabraukt, nav nejausmas. Starp citu, pirms divām dienām te kaut kur tromso apkārtnē sniga sniegs 12 cm. Bet noteikti tas kaut kur kalmos ir. Šodien ir pirmais jūlijs. Nezinu, kad video būs YouTube, bet šodien taisni šodien, lūk, ir 1. jūlijs. Tā piegādes dokumentos bija, bija, bija norādīts pie statoila. A statoilu te ir daudz, Tromsa, nu, ne ir daudz, bet nu ir daži. Es kā loģiski domājuši cilvēks Google atradu, nu, firmas nosaukums bija. Skatos, nu, pie firmas nosaukuma ir, taču reiku cirkulis ir, viss kārtībā. Beigās nebija, jābrauc pie cita. Es reizēm nesaprotu, kāpēc preces saņēmējs nevar norādīt atbildīgo kontaktu personu, kam uzreiz pazanīt, jo tas krietni, krietni pātrinātu visu. Bieži vien norāda kaut kādu informatīvo telefonu, kur neviens neko nezina, vai arī telefonu, kurš neceļ. 
un respektīvi, un tad tev ir jābrauk, ka lai jām jāmeklē visā viss kaut kas. Šis vāģis nav domāts tādām vietām. Man jau te reāli buferis var skarties zemē. Klāts. Viņš viņu mīl, viņa viņu nē. Viņa citu mīl, citu mīl te auga. Un tā tās dienas paiet, tā tās dienas paiet, tā tās dienas paiet. Skarbi, skarbi laikapstākļi. Naidīgi. Līgi būs jau Somijas robežā. Jābrauc kaut kādi tūkstotas kilo, nē, nu, no Tromso tūkstotas kilometri. Nu, jau paliku šī, es iegodīgi nezinu, cik. Man pagaidām ir ielikta Somijas Zviedrijas robežu. Drusko aiztur līdz Kemi. Pagaidām es mīlu, es biju cerējis no Kemi atrast kādu kravu, bet pagaidām kravu nav. Kravu no Somijas, Zviedrijas augšas nav. Viena ir, bet to tad es atdodu uzreiz. Atdošu zilēju maņkai, lai brauc krauties. Pats es, pats es skatīšos. Protams, būtu baigi pa skaisto, ja rītdien varētu jau vakarā Vakarā tikt uz prāmi. Nu, uz naktas prāmi es domāju, bet vai es sanāks, tas ir labs jautājums. Drīzāk jau, ka nē. Nav ko, nav ko lieki cerēt, jo, nu, visticamā, ka tomēr būs jāpeli trešdien ar rīta prāmi. Jā. Nebūtu tik daudz tukšai kilometri jābrauc, protams, ja būtu Ledusskapja piekabē. Refrežerātors. Termo. Jo... Tad varētu vest kaut kādas zivis, piemēram. Varbūt ir vērts apdomāt. Apdomāt. Varbūt ir vērts iegādāties refrežerātoru piekabi, bet tad arī vajag uzreiz trīsasīgo trīsasīgo vilcējo ziemā, pēc tām zivīm aizbraukt ar divasīgo, ar diezgan grūti. Nu, un tāpat arī svara ziņā, ja jau paņem refrežerātoru ar atveramu sānu, tad pašmasa mašīna ir ļoti liela, un no ar divasīgo un refrežerātoru, kuram atverās sāns, tur jau neko daudz tiekraut vairs nevari. Līdz ar to tev smagās kravas vispār nespīd vairs. Nu, un ar tādu sastāvu divasīgo mašīnu un puspiekabi ar F-u, ar atveramajiem sāniem, nu, darbu būs diezgan grūti atrast. Tad tieši pilnās masas dēļ. Jau neko iekšā viņā iekrot nevarēs. Tālu. Baigi jau negribas neko vairs taisīt ēst, bet nu, ēst gribas. Būs vien kaut kā jāpiespieš sevi. Tu man liekas, ka es kaut kā šķību iebrauc, vai arī viņš jau šķību stāvēja. Nevar saprast. Aiziesim pastīties, cik mēs tālu varam tur vēl braukt. Tā, kādi metri divi padoši un pietiks. Tā, drusku pa tālu noparkojos. Jā, ir pilda atblu. Kā tad šī drums, kas, kas padara atgāzes tīrākas. No vēlams izbraukt pa visam tukšu bāku. Tā iepildīs mēs kādas 20 litrus. Nē, 30. 
lai līdz Latvijai tiek, lai nav Igaunijā jāli. Tad tur pāris eiro dēļ varbūt sanāktu laitāk Igaunijā lietu, bet speciāli stāties lietu atbulu. Kaut kā negribas. Un nav jānobrauc. Ir kā tūkstotas kilometri līdz Latvijai, es tā domāju, vairāk drusku. Ar 30 litriem jau un pietiks. Kaut kā tā jaunā skāna ir diezgan daudz, es pār to atbūlu ēdi. Bet it kā visas Eiro 6 mašīnas diezgan daudz viņu patērē. Nu, jaunākās taisnas. Tā, palikušas 11 minūtes, kamēr izdarīju visu pie kompja. Bija jāveica pāris maksājumi. Pauze man ir otrā 30 minūtes, bet man ir ļoti, ļoti jāsteidzas. Man jāmēģina tagad. Tātad pauze man ir tikai 30 minūtes, jo 15 minūtes es atstāvēju no rīta. Beigājas dušā. Tā tādiem gadījumiem man līdz ir karstais podiņš ar cūgaļu saucās. Ātri vienkārši uzmet uz pannas un sasildu un ēdi. Tā. Kaut kā tā neapirds pusdiena laika es biju iegājis dušā, turpat arī paēdu tīri sakarīgi, pa kaut kādi 8 eiro varēja pat paēst, ņem ko gribi, liec ko gribi, bet šo ceļu es vispār nezinu, nezinu, kur te var paēst, un jāstrādā man arī ir pa maksimumu, es tur baigi, baigi izvēlēties nevarēju, četra puses stundas pienāca, nāca, nāca uz beigām, un nu bija jāstāv, kur kur varēja ādres asildīšu, no pannas tāpat arī paēdīšu un jāgāzē tālāk fiksi. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka mums ir mīļie darbu un atpūtas noteikumi. Ja es nestrādāju pa maksimumu, jau tā jau es strādāju pa maksimumu, knapi knapi rītdien paspēju uz prāmi. 10.30 es jau visus mūs arēķinājis. Un, un, un. Man reāli pietrūkst kaut kādas 10-15 minūtes. Redz, ja es varētu deviņu stundu vietā atstāvēt, tur tiksim astoņas ar puses, vispār tur tā pa lielam bez steigas. Aizbrauc, bet nē, redz, vajag deviņas stundas. Faktiski divi minūtes un jau gatavs. Jau ir karsts. Jādzīst, ka tīri garšīgi. Tā, viss, labā apetīte. Tā, au, divas minūtes vēl, divas minūtes, kā reiz, kā reiz sakārtošos. Tā, nu, ā, trīdas divas jau pat aizgāt, kur tu esi šitā lieka laiku tērēji tagad? Katra minūte ir dārga, dotajā mirklī. Pieļauju domu, ka paceļamajam tiltam gaisas pilvens. Jā, reiku var redzēt. Ej tu nos! Pat kādus sūdus bļāviens mūsdienās ražo. Šodien vienam pazīstamam kronai krone piekabēja arī spilvens izšāva. Iepriekšējā divas reizes atpakaļ man nomainīja šo te spilvenu, jo arī viņš laida gaisa. Tagad tas Ej tu nos, nu man vienkārši nav vārdu par kvalitāti. Piekabē ir pusotras gads pat vēl nav.
Bet nu, šo te vienkārši mēs nolaidīsim, abu stiltus lejā, reku man ir poga nolaidīsim lejā un respektīvi tad tas spilvens vairs spilvenā nav spiediena un 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 gaiss nepazūd nu tūlīt aiziesim pārliecināties un tā tad paceļamiet ilti ir nolaisti nost un attiecīgi te nekas nešņāc kļūda arī tūlīt pazudīs noteikti Atstājies gaisu, lai redzu, kas notiek kontūros. Bet nu viss jau skaidrs, tāpat tur jau man nav baigi jāpēc. Es jau uzreiz kā man izmeta to kļūdas, es uzreiz jau galvā iedomājos, ka 99% tika tas. Uzreiz apstājos, pārliecinājos un jā. Tieši tā. Tūlīt es vēlāk parādīšu, vēlāk parādīšu, tātad pagaidām man ir kļūda, augsts saspies tā gaisa patēriņš un 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 Viņa drīz pazudīs tūlīt, gaisa, gaisa, gaisa sakačāsies un nebūs vairs tur Pat parādīšu, tātad kļūdas vairs nav, ir tikai viena par logu šķidrumu, kur es tā arī reizes sākumu aizmirsu ieliet un neesmu ielējis, bet logu šķidrums vēl ir viss kārtībā, re Bet nu kļūda, protams Apnicis tur to kļūdu skatīties Kā tikai neizmirst, kā jau vienmēr gan jau viss būs atkal steigā, steigā, steigā Noteikti atkal aizmirstīšu, bet nu centīšos atcerēties, ka jāpieliek uz braukšanas reizē Vā, jāsapēri pāris kannas, jāiemet palašu kas tajā, lai līdz ir Bet nu jā, tāda redz ir mūsdienās kvalitāte, šodien taisni kā reizi Kā reiz, kā reiz arī, jā, nu jā, tu jau es jau teicu, ka vienam arī izšāva piekabas pa duškam, paceļamiem tiltam. Acīm redzot, nu, kaut kādi brāķi, kaut kādi brāķi pagadījušies. Un tas jau nav, nu, ne Schwarzmillers, ja man piekabas Schwarzmillers ir tam, Vienam izšāvu kronei, nu tur jau nav ne kronas, ne Schwarzmillera vaina, tas jau ir cits pavisam ražotājs, kas ražotās tos spilvanus. Tur nu neko. Ražotāji grūti vainot, bet ražotāji ir jārunā par to, par cik man paceļās arī aizmugurējas tilts, lai aizmugurējiem varbūt arī maina vai apsolās, ja izšaus, tam mainīt arī pēc garantijas, jo Aizmugurējais tilts ceļās gaisā retāk, respektīvi slodze tur tāda nav un varētu būt, ka pēc garantijas abi divi spilveni būs jāmaina un to galīgi negribētos darīt, ja reāli tas ir kaut kāds rūpnīcas brāķis tā ka par šo tēmu būs jāparunā ar ražotājiem, lai viņš tālāk, kā saka, pederē pederē savus apakšniekus Un ko atbraucu? Bet kaut kas nesakrīt ar iekraušanās numuriem, atteiksim, bet arī grandioza. Neko paskatīties tolkam nevar. Vienkārši pateic, ai, gaidi. Uzgaidāmajā pie apsarga arī. Apsargs izliekas, ka tevi neredz, dara savas lietas. Nu, brājāns, es tomēr tikko atbraucu, un tu taču vari kompī paskatīties kaut ko. Nu, pēc tam vari turpināt to, ko tu tur dari, bet nē. Angliski, krieviski nerunā te neviens. Nezinu, cik izglītoti viņi te skaitās, ja nezinu tādas svešvalodas, kas ir diezgan svarīgas no Angļu Eiropā, bet tā kā viņi ir pavisam tuvu krievu robežai, nu, krievijas robežai, tad uzskatu, ka, nu, te arī krievvaloda tā kā nodarētu, manuprāt. Jo, nu, te ir, te kraujās arī krievu mašīnas, viņi te ved baļķus un tā tālāk. Nu, tomēr, ja tu gribi normāli strādāt, tev ir jāzina tās valodas, nu, manā skatījumā, bet, nu, te izskatās, ka visiem ir viena alga. Jā. Nā, jau tā gluži, ka es te vedu pa Somiju tās kraves, es jau tomēr, tomēr atbraucu krauties uz Latviju arī, tā, ka viņiem it kā 
firma tavu pārdot produkciju uz dažādām valstīm un te brauks dažādas mašīnas nevis tikai somu. Kaut kā dīvaiņi viņi te ir manā skatījumā. Nu. Tā liekas ietulinot kādu pili dīzeļa. Jau rādīja 0%, es ar 0% jau braucu kādu 100 km. Skanēja diezgan slikti ir tas, ka viņš 0% rāda tad, kad vēl bākās 250 litri. Iepildīšu kādu 100 litrus, un tad es pat līdz Latvijai tieku. Man 300 km līdz ostai, kaut kādi vēl 250 pa Igauniju. Vispār jau es pat tā pat tiktu, man vienkārši no ziņkā, kā saka. Nu, tā diezgan bailīgi, ka rā... Ui. Zin kā diezgan bailīgi, ka rāda 0%. Izmērītas līmeni nevaru, jo man ir, jo man ir uh, sieti. Tā tad neko es tur lineāli iebās nevaru. Vienmēr pastāv varbūtība, ka pēkšņi kompis pareiz rāda. Apstājos uz nakti, pēc desmit minūtēm jāiet pēc picas. Nu ko, jāiet turās un jāiet gulēt. Gribu noskatīties filmu, neesmu redzējis Johnny English trešo daļu. Jāiekoš pizza. Ekerolaini uz tā mums nevajag, mums vajag talliņas, kurš tas varētu būt, tas liekam, tas, 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 nē, diez vai, es nezinu. Tā. Tagad jāsaprot, kas te notiek, uz kurieni jāiet, uz kuru pusi jābrauc. Nav vispār nekādas nojausmas. Talliņas, re, kur ir rakstīt, tās būdas strādā, nestrādā. Vispār nav nekādas saprašanas. Rauksim tuvāk malē, lai kas varam apstāties. Tā sanāk dušas tur nav. Jo ir kaut kāda šofera tur zona. Kas tur nezinu? Un, 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 jā. Prasījās dušā iet, bet nu neko darīt. Tad jābrauc te. Nav neusmas atkal. Gate A, vispār man ir gate A. Line 3 un 4. Es to ceru, ka es pareiz braucu. Pa lielām tur citur nebija nemaz vai nu gate A vai arī exit. Diezgan veiklas prāmis jāatzīst. Tādos tempos griežās riņķī, ka... ka jā, viņi varēja nosaukt par kaut kādu super fest. <laughs> nu priekš prāmi. Tāds manevrs tiešām viņam ātri sanāk. Tur stāv Ilmars ar to Balto Volviķi. Šie raudzīja mani pazvanīja. Esam mēs te mazliet pazīstami. Tas kaut kā dīvaini noparkojies. Mums nelaiž iekšā, jo tur jau viss ir pilns pārpildīts pārbāsts. Ko esmu Tallinā? Esmu man neko pafilmēt, uzbraucot, nobraucot. 
līdz Rīgai es tieku. No rīta izkraušos. Un tad jau pirmdien atkal jābrauc prom rīdien ir ceturtdiena. Jā, pirmdien atkal braukšu prom, iespējams, ka līdzi paņemšu māsu atkal tāpat kā pagājušgad. Redzēs. Tāda doma ir. Maksimālais ātrums. Ar kādu var pabraukt pa juglas ielu ar smago mašīnu. Es te neiešu lausu tehniku. Tagad jau ir pēc 11. Bet jau ir rindiņa iz manis, bet nu neko darīt. Es te netīsos plēsu savu mašīnu. Tādas bedres vienkārši drausmas. Tā mēs te braucam ar 20 km stundā. Jāteikt, man ir līdz rencēna ielī palikušas man ir nevar jau normāli uzņemt, jo visu laiku krātās 10 minūtes iespējams būs pāris minūtes jāpārbrauc, bet nu neko darīt atstākšu mašīnu pie 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 izkraušanās vietas un 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 no rīta braukšu ar taksi noteikti vai kā krauties ārā Nu jā, ar vieglo mašīnu jau tā nejūt. Nu jūt jau, protams, bet ne tik trāki, nu nav gluži uz 20 jābrauc, bet... Bet nu, mazāk jūt. Kāpēc šo ielu neteis, nav nejausmas, jo viņi ir vienkārši drausmīgi. Viena minūte, bet jābrauc man ir vēl kādas trīs minūtes. Vai man dieniņ, nu kā tad tā, nu kā tad tā. Piebraucamais ceļš, protams, ir dievīgs. Un no šeienes sākas bardaks reāli. No šeienes jau sākas bardaks. Ne tad tiešām grūti aizbērt bedres. Krūtie uzņēmēji ar savām noliktavām. Bļā, viens vēl tur bija riktīga bedres pēc piekabas jūtu. Es ir kā lēnu braucu, bet tāpat jūtu, ka piekabai pakaļēji stilts. Nepārāk labi iegūlās. 